প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা জিরো আওয়ারে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত এ আয়োজনে আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাইফুল ইসলাম দর্শক মন্ডলী আপনারা জানেন যে আজ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে ছয় ধাপে সারা দেশে প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদের ভোট গ্রহণ করা হবে আপনারা জানেন যে একই সময়ে যে সময়ে এই নির্বাচন হতে যাচ্ছে মার্চ প্রথম ধাপে মার্চ মাসে দুবার নির্বাচন হবে দু দফায় এবং এই মার্চ মাসেই আমাদের বড় দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির কাউন্সিল হওয়ার কথা জাতীয় কাউন্সিল এই সময়ে এই নির্বাচন এবং কাউন্সিল এই দুটির পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমার ডানিয়া প্রথমে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এ এম আমিন উদ্দিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং রয়েছেন এবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের প্রধান সম্পাদক সুভাষ সিংহ রায় আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা জিরো আওয়ারের এই আলোচনা শুরু করার আগে একটু দেখে নিতে চাই আজ বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনামগুলো জনগণের জানমান রক্ষায় আনসার বিডিপি সদস্যদের সতর্ক থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শফিপুরে জাতীয় কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ চার বছরেও উদ্ঘাটন হয়নি সাগর রুনি হত্যা রহস্য তদন্ত রিপোর্ট জমার সময় বেড়েছে চল্লিশ বার নতুন করে সাংবাদিকদের আল্টিমেটাম দেশের সাতশো বাহান্ন ইউনিয়ন পরিষদে ভোট গ্রহণ বাইশ মার্চ ছয় ধাপে ভোট হবে আরও সাড়ে তিন হাজার ইউনিয়নে বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়নের কথা ভাবছে সরকার জানালেন আইনমন্ত্রী মৃত্যুদণ্ড বাতিল করতে ইউ প্রতিনিধি দলের অনুরোধ এবং যুব টাইকারদের স্বপ্নভঙ্গ উনিশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে বেদনার পরাজয় শেষ সংবাদ শিরোনামটি ছিল যুব বাংলাদেশের যুবকদের স্বপ্নভঙ্গ শুধু যুবকদের নয় বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষেরই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে কারণ অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই বালকরা যেভাবে খেলে আসছিল এবং সেমিফাইনাল পর্যন্ত আসছে যেটা এখন পর্যন্ত এই অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বড় সাফল্য এবং সবাই তাকিয়ে ছিল যে আস ম্যাচ জিতে ফাইনালে যাবে শেষ পর্যন্ত সেটি হয় নাই এটি একটি হতাশার জায়গা আর একটি হতাশার জায়গা আমরা সংবাদ শিরোনামে দেখেছি যে আমাদের সহকর্মী সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের চার বছর পেরিয়ে গেছে আমরা গতকাল এই অনুষ্ঠানে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা এগারোই ফেব্রুয়ারি দিনটি পার করে আসলাম চার বছর আগে এই ঘটনা হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল আমরা এটি দিয়ে একটু শুরু করতে চাই যে আপনি দেখেছেন যে আজ সাগর এবং রুনির পরিবার এবং সাংবাদিক সমাজ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে তার কবর জেরত করেছে দোয়ার মাহফিল করেছে সব জায়গায় তারা হতাশা ব্যক্ত করেছেন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তার পরিবারের সদস্যরা রুনি এবং সাগরের তারা তো বিচারের আশা ছেড়েই দিয়েছেন অন্য অন্য একটি সাধারণ হত্যাকাণ্ডরও বিচার হওয়া উচিত কিন্তু একজন একটি সাংবাদিক দম্পতি যারা পেশা জীবনে সাংবাদিকতা করতেন সারা দুনিয়া জুড়ে এই খবরটি প্রচার হয়েছে তাদের বিচার হচ্ছে না আশা ছেড়ে দিচ্ছে পরিবার কেন এই অবস্থা সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে ধন্যবাদ আমারও মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় এবং দুজনকেও খুব ব্যক্তিগতভাবে মানে এত বেশি জানতাম চিনতাম এবং তাদের অনেক দিন যাবত তাদের সাথে আড্ডা দেওয়া তাদের সাথে কথা বলা এটা আমার জীবনের একটি স্মৃতি তা এইরকম সাংবাদিক দম্পতির হত্যাকাণ্ডের কুল কেনারা এখনও পর্যন্ত করা গেল না এটা আমাদের জন্য সত্যিই হতাশার বিষয় আমরা এই সরকার যখন ক্ষমতা এসেছিল তখন কিন্তু একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্ট করা হয়েছিল যে আইনের শাসনের যে ব্যত্যয় বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে ঘটেছিল সেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই সরকার কাজ করে যাচ্ছিল এবং সেক্ষেত্রে অনেকগুলো অগ্রগতি হয়েছে অনেকগুলো দৃশ্যমান অগ্রগতিও ছিল এবং অনেক কাজ হচ্ছিল তা এই ব্যাপারটা কিন্তু হচট খাওয়ার একটি বিষয় আর এই হোচট খাওয়াটা খুব বেশি আমাদেরকে পীড়িত করে আমাদেরকে ভাবিত করে এবং আমাদেরকে সেই কষ্টগুলোই দেয় তা এটা যে পৃথিবীতে সব জায়গায় যে একভাবেই হচ্ছে শিকাগো শহরের একটি হত্যা মামলা এই স্বামী স্ত্রী হত্যাকাণ্ড উনিশশো সালে ঘটনা ঘটেছিল 
তার সাড়ে তেরো বছর পরে উদ্ঘাটন হয়েছিল মানে আমি এইটাকে ওইভাবে দেখবার না চেষ্টা করলেও আপনি যে বলছেন যে হতাশ হয়ে যাওয়া হতাশ হয়ে যাওয়ার আমি অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না এই উদ্ঘাটন একদিন না একদিন হবেই কিন্তু আমরা যে জিনিসটি লক্ষ্য করব যে আমাদের যে দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা এই সরকার যে প্রণয়ন করেছে এবং দক্ষতার যে বৃদ্ধি সেইটার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং সরকারকেও এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে এবং যে যেই ইনভেস্টিগেশনের যে প্রক্রিয়াটি সেই প্রক্রিয়াটি যথাযথ হয়নি কি কি কারণে কি কি কারণের ব্যত্যয় ঘটেছিল কি কি এটা একটা কেস স্টাডি হওয়া উচিত এবং এই গবেষকদের এবং আপনাদেরও সংবাদ কর্মীরা আপনাদেরও কিন্তু এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করা উচিত গবেষণা করা উচিত এবং এই ব্যাপারে কি করণীয় থাকে সেটাও যাতে সামনে উপস্থাপন করা দরকার হ্যাঁ সেই সেই আলোচনা আমরা গতকালকে করেছিলাম এবং সেখানে যেটি উঠে এসেছে যে একেবারেই যে এটি নিয়ে গণমাধ্যম তদন্ত করে নাই এবং ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট যেটা যেটি আমরা যেটি করতে পারি সেটি যে হয় নাই তা না সেটি হয়েছে তারপরও হতাশার মধ্যে আপনি পুরোপুরি হতাশ না আশাটা জিয়ে রাখছেন যে আমি আমি আসতে চাই যে আপনি বিচার অঙ্গনে দীর্ঘদিন থেকে আছেন এবং সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মতো একটি খুব বড় পরিসরের পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এই যে প্রলম্বিত বিচার আপনারাই বলেন যে বিচার দীর্ঘায়িত হলে বিচার বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে বিচার आश्चर्य যথেষ্ট কারণ রয়েছে তবে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অনেক সময় দেরিতে হলেও তারা উদ্ঘাটন করতে পেরেছে সেই দিক থেকে আমি আশাবাদী যে আমাদের হয়তো কোনো না কোনো ক্লু তারা পাবেন এবং তার মাধ্যমে হয়তো আজকে হোক কালকে হোক উদ্ঘাটিত হবে তবে যত বেশি দেরি হবে তার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সকলেই কিন্তু হতাশায় ভুগবেন তারা মনে করবেন হয়তো আমরা আর বিচার পাবো না আপনার আমি আপনার কথার প্রথমেই একটা কথা আপনি বললেন যারা নিরন্তন খবরের পিছনে ছুটতেন আজকে তারা তাদের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এই ধরনের একটা ঘটনা এখনও ক্লুহীন থেকে গেল এখনও কোনো অপরাধী ধরা পড়ল না এটা সত্যি কষ্টদায়ক এটা এখানে যে কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের আরও বেশি তৎপর হয়ে কাজ করা উচিত এবং এখানে আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি আমার দুর্ভাগ্য হচ্ছে বাংলাদেশে এখনও কিন্তু আমরা টেকনোলজি নির্ভর হতে পারিনি টেকনোলজি নির্ভর হলে হয়তো আরও অনেক বেশি কাজ করতে পারত কিন্তু আমাদের যেহেতু আমাদের ওইভাবে সিসি ক্যামেরা বা অন্য কিছু না থাকার কারণে অনেক সময় কিন্তু বিলম্বিত হয় তো তারপরে কি বাংলাদেশে কিন্তু কোনো এই ধরনের হত্যাকাণ্ড যে বিনা ইয়েতে চলে গেছে তা কিন্তু না দেরিতে হলেও কিন্তু উদ্ঘাটিত হয়েছে আদালতের নির্দেশে এখন এই মামলাটির যারা তদন্ত করছে তদন্তকারী সংস্থার র্যাব তারা প্রতি মাসে আদালতের কাছে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিচ্ছে আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষ দেশের মানুষ এমনকি গণমাধ্যম কর্মীরাও সেই রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে পারছে না যে তারা কি অগ্রগতি জানাচ্ছে আদালতকে এটি কি জানানোর সুযোগ নেই না এটা হয় কি আদালতে আপনি আপনি গেলে দেখতে পাবেন যে প্রতি মানে একটা তদন্তের একটা সময় দিয়ে এত তারিখে রিপোর্ট যে কোনো একটা মামলাতে যখন বিচারিক হাকিমের কাছে এটা বিচারাধীন থাকে তখন তিনি কি করেন যে তদন্ত রিপোর্টের জন্য ডেট দেন তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য হয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত রিপোর্ট জমা দিব অথবা বলবে আমরা তদন্ত করছে আমার আরও সময় প্রয়োজন এর বেশি কিন্তু খুব এটা বলা হয় না এই রিপোর্টে এই মানে অগ্রগতি আমরা তদন্ত করছি তদন্ত কিছু পাওয়া ই করছে আসা আমাদের আরও সময় প্রয়োজন তদন্তটা শেষ করতে সময় চাওয়া হয় তদন্ত সম্পর্কিত গোপনীয় বিষয় এটা তো যদি জানানো হয় তাহলে তো তদন্তই বাধাগ্রস্ত হবে আমি আদালত প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় খুব আলোচিত হচ্ছে আমি সেই এ প্রসঙ্গে একটু সুভাষ সিংহ রায়ের বক্তব্য নিয়ে আপনার কাছে আবার আসব সেটি হলো যে একজন যুদ্ধ অপরাধী এবং আদালতের রায়ে যিনি দণ্ডিত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মীর কাশেম আলী তার পক্ষে এবং এই মামলাটির বাদিকে রাষ্ট্র রাষ্ট্র যেখানে তার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করছে দণ্ডিত সেরকম একজন দণ্ডিত যুদ্ধ অপরাধীর পক্ষে সদ্য অবসরে যাওয়া একজন বিচারপতি যিনি এখনও সরকার থেকে রাষ্ট্র থেকে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন সেই আসামের পক্ষে দাঁড়ানো এটি কত কীভাবে দেখেন আপনি আইনের ব্যাখ্যাটি বিজ্ঞ আইনজীবী বলতে দিতে পারবেন আমরা একজন 
সাধারণ পর্যবেক্ষক হিসেবে বিশ্লেষক হিসেবে যেটা মনে করি এটা নৈতিকভাবে একেবারেই ঠিক নয় এবং যিনি এই কাজটি করছেন এবং সরকারেরও কিন্তু অনেক ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন আছে এবং দেখবার প্রয়োজন আছে কেননা এটা একটি রাজনৈতিক সরকার সেই সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু দলীয়করণের অভিযোগের কিন্তু শেষ নাই অথচ আমি প্রায় কিন্তু এক কথাটি বলি আওয়ামী লীগ একটি দল যেই দলটি দলীয়করণও করতে পারে না আমি এই ব্যাখ্যাটা অন্যভাবে পরবর্তীতে যদি সময় আসে আমি দিব আপনি দেখেন আমি ওই অর্থ যদি বলিও খারাপ অর্থ যদি বলি আপনি দেখেন যিনি আপনার একটা জুডিশিয়ারি সিস্টেমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করেছিলেন বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী নাম উল্লেখ করেই বলছি তিনি এরকম একটা যুদ্ধপ্রদের পক্ষে এত তৈরি ঘড়ি করে তিনি যে নামতে পারেন তার মানে কি এই যে তার তিনি যে লোয়ার জুডিশিয়ার সিস্টেমের মধ্যে তিনি যে পদোন্নতি পদায়ন এটা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি কিভাবে ওখানে অবস্থান করছিলেন কারণ যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে এটা কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য শুধু না এটা আমার নীতির অবস্থান রাষ্ট্রীয় নীতি রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ সেই ভাবাদর্শ এবং আদ এই জায়গার থেকে আপনি কিভাবে এরম একটি মানুষ এটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিল তার মানে কি যে ঘাপটি মেরে থাকা বিভিন্ন জায়গায় এই হত্যাকারীদের পক্ষের লোক অবস্থান করছে এটা কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে মানে এদিকটাতে আপনি সরকারকে সচেতন হওয়ার কথা অবশ্যই এবং আমি আর একটি জিনিস বলবো যেটা গতকালকের প্রথম আলোর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যেটা এসেছে সংবাদটি সেটা কিন্তু একটু পর্যবেক্ষণ করবার মতন প্রধান বিচারপতি বলেছেন তাকে অনুম তার অনুমতি নিয়ে তিনি এই মামলায় দাঁড়িয়েছেন আমি জানি না তিনি মাত্র তিন তারিখে তিনি অবসরে গিয়েছেন তিনি অনুমতির ব্যাপারটা আইনের লোক বলতে পারবেন এবং তিনি এখনও সরকারি বাসভবনে আছেন তিনি এখনও তার সরকারি সুযোগ সুবিধা রয়েছে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত গানম্যান তার সাথে রয়েছে কিভাবে এই রকম একটি সেন্সিটিভ মামলায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি মামলায় যে তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ পক্ষের পক্ষে অবস্থান নেবেন আমি ছিলাম তো অনুমতির প্রশ্ন আসে নাই এবং অনুমতির প্রশ্নও আসে না একজন বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব আগে ছিলেন বিচারপতি এখন উনি আইনজীবী উনি আইনজীবী সে কোন মামলা করবেন কার কাছ থেকে অনুমতি নেবেন উনি অনুমতি তার নিজের কাছ থেকে যে আমি মামলাটা করবো কিনা তিনি তার নিজের নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন বিচারক সেই কারণে উনি মামলাটা করতে পারেন এখন করতে পারবেন কি পারবেন না বা সরকারি যেমন কাল গতকালকে অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব যেটা বললেন যে উনি এখনও সরকারি বাসভবনে থাকেন সরকারি বাসা ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে করা ঠিক হবে কিনা না তখন মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন যে প্রত্যেকেরই কিন্তু কতগুলো বিয়ে মেনা মেনে মেনে কাজ করা উচিত তাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেক বলছে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল বিচারককেই কতগুলো নিয়ম নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত উনি কিন্তু বারবার এই একই কথা বলছেন মানে আইনি আইনি কোনো বাধা নেই যে আমি বিচারপতি ছিলাম আজ অবসরে গেছি কালকে আমি কালকে তো আমি তো আমি একজন আর তো আর কেউ না আমি একজন আইনজীবী হিসেবে যদি আমার ওনাদের আগে যারা বারে ছিলেন তাদের তো আগেই থেকে সনদ ছিল এই সনদটা তো সাসপেন্ডেড ছিল যেই দিন ওনারা রিটায়ার করলেন সেই সনদটা আবার ওনারা রিভাইভ করেন পরের দিন থেকে উনি প্র্যাকটিস করতে পারেন এখন উনি কার মামলা নেবেন সেটা উনি নিজে ঠিক করবেন যেহেতু উনি বিচারক ছিলেন সেই কারণেই প্রশ্নটা আসছে উনি কেন এই মামলাটা নিলেন এবং আমি এর আগে আর একটা কথা বলতে চাই যে আজকালকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব বলেন যে দলীয়করণ করা হয় ইয়ে করা হয় আপনি দেখেন এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই কিন্তু যখন ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতায় ছিল তখন যাদেরকে নিয়োগ নিয়োজিত করেছিলেন তাদের কিন্তু সিক্সটি ভাগই কিন্তু আওয়ামী লীগ ছিলেন না বা আওয়ামী ওনারা যারা ভালো প্রধান বিচারপতি কর্তৃক যাদেরকে ইয়ে করা হয়েছে কি বলবো রিকমেন্ড করা হয়েছে সুপারিশ করা হয়েছে তাদেরকে ওনারা করেছিলেন তারা কখনো দল মত রং দেখেননি এটা কিন্তু আওয়ামী লীগ করেছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের বিচার বিভাগে দলীয়করণ বাংলাদেশ নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ এটা কিন্তু দু হাজার একের পরে দেখতে পেলাম আমরা দেখতে পেলাম যে বেছে বেছে যে লোকগুলো ভালো যোগ অথবা ইয়ে কিন্তু তারা স্বাধীনতার পক্ষে আওয়ামী লীগও না স্বাধীনতার পক্ষে তাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো আর একটা জিনিস আপনি দেখেন দু হাজার একের পরে শুধুমাত্র স্বাধীনতার পক্ষে না যারা আওয়ামী লীগ তাদেরকে নিয়োজিত করেছিল এই অপরাধে 
যারা নিম্ন আদালত থেকে প্রমোশন পেয়ে আসছেন তারা তো আওয়ামী লীগ করার কোনো প্রশ্ন আসে না তাদেরকে কিন্তু বাদ দেওয়া হয়েছিল তাদের কনফার্ম করা হয়নি এই যে হস্তক্ষেপ নগ্ন হস্তক্ষেপ এইটা কিন্তু বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন দু হাজার একের বিএনপির জোট সরকার তারাই কিন্তু করেছিল কিন্তু আজকে আমাদের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব এসে অনেক কথা বলেন তারা কিন্তু এটা দেখেন না তারা দেখেন না যে নজরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব সহ অন্যান্য অনেকজন বিচারক তারা কিন্তু এই আওয়ামী লীগের সময় কিন্তু বিচারক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেছিলেন আমি আর একটা ছোটো ছোটো যোগ করি যখন বিচারপতি যাকে যাকে নিয়ে বিতর্ক বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থায় प्रधानमंत्री दफ्तरे पदोन्नतर फाइले सिगनेचार बगल दबा आलमार मध्य आटके रेखे এবং এটাও কিন্তু বিচার ব্যবস্থাকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং সার্বিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কী ক্ষতি করেছে এটা আর বলবার অবকাশ রাখে না না এই প্রসঙ্গে আমি আস আইনমন্ত্রী একটি বক্তব্য দিয়েছেন গণমাধ্যমে যেটা এসছে যে তিনি প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করেছেন যে বিচারপতিদের একটি আচরণ বিধি তৈরি প্রণয়ন করা উচিত হ্যাঁ এটা দেখেন এখন 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 কি কোনো আচরণ বিধি আছে বিচারপতিদের তার হ্যাঁ ওনাদের কিন্তু বিচারপতি লতিফুর রহমান সময় একটি আচরণ বিধি করা হয়েছিল বলে আমরা শুনতে পাই কিন্তু আমরা ঠিক ওইভাবে এটা বাইরে অত বিভাবে প্রকাশিত হয় না যার ফলে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু আমি শুনেছি আসছে কিন্তু এটা আমার মনে হয় এটা প্রকৃতভাবে একটা আচরণ বিধি সব মানুষেরই থাকা উচিত সব পেশার মানুষের থাকা উচিত মাননীয় বিচারকরা যেহেতু এটা স্পর্শকাতর জায়গায় থাকেন ওনাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকেন ওনাদেরও একটা সেলফ রেস্টেন্ট আসে একটা লিখিত আচরণ বিধি থাকলে আরও সুবিধা হয় ওনারা হয়তো জানতে পারবেন তাদের কি করা উচিত কী করা উচিত না এবং এই আচরণ বিধি তারা নিজেরাই বসে ঠিক করবেন অন্য কেউ না বাইরে কেউ করা দিবে না ওনারা নিজেরাই বসে ওনাদের ফুল কোর্ট মিটিংয়ে ঠিক করে নিতে পারেন না আপনারা দলীয়করণ নিয়োগ বদলি ইত্যাদির কথা বলছেন কিন্তু আচরণ বিধি নিয়োগ বদলির কোনো সময় না আচরণ বিধি ভিন্ন জিনিস কিন্তু দলীয়করণ নিয়োগ এবং কনফার্ম না করে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি এই বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী তিনি দায়িত্ব ছিলেন এই পদায়ন এবং পদোন্নতির দায়িত্ব ছিলেন লোয়ার জুডিশিয়ার मन कर आईनजीवी सबकित এখন যদি একটা নীতিমালা করা হয় নিয়োগের ব্যাপারে এটা কোনো দিন এটা ভালোই হবে এবং এটা যদি সবাই যদি প্রপারলি প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু আরও সুবিধা হবে এবং ভালো বিচারক হওয়ার জন্য সবাই চেষ্টা করবে যে আমি এই নীতিমালা যদি আমি পূরণ করতে পারি তখন আমি বিচারক হওয়ার যোগ্যতা আমি অর্জন করব সেই ক্ষেত্রে নিজেকে একটা উৎকর্ষ অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা থাকবে যেটা আলটিমেটলি আমাদের মানে বিচার বিভাগেরই সুবিধা হয় মানুষের উপকার হবে বিচার বিভাগেরও লাভ হবে এটা অনেক ধন্যবাদ আমিন উদ্দিন আমরা এই আলোচনায় আবারও ফিরবো একটা বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জিরো আওয়ার আমরা আলোচনায় ফিরবো ছোট্ট একটা বিরতির পর আমাদের সঙ্গেই থাকবো বিরতির পরে আরেকবার স্বাগত জিরো আওয়ারে আমরা আলোচনায় ফিরলাম শুরুতে বলেছিলাম যে তৃণমূলে নির্বাচন এবং কেন্দ্রে জাতীয় কাউন্সিল নিয়ে তোরজোর চলছে যে এই জাতীয় কাউন্সিল যে ঘোষণা করা হয়েছে এবং মার্চ মাসে যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির দুটি দলেরই কাউন্সিল হবে একই সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হলো এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কিন্তু এইবারই প্রথম হচ্ছে দলীয় ভিত্তিতে নতুন আইন অনুযায়ী এই সময় একই সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এবং কাউন্সিল এই দুটি এই সময়টা কেমন হলো না এটা তো দুটি রাজনৈতিক দলের সক্ষমতা যাচাইয়ের একটি পরীক্ষা আমি যদি সোজা অর্থে বলি একটি রাজনৈতিক বড় রাজনৈতিক দলের তকমা আপনি গায়ে ঝোলাবেন অথচ বেশ কিছু বিষয় আপনি একত্রে মোকাবেলা করতে পারবেন না তাহলে তো রাজনৈতিক পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হতে পারলেন না বিএনপির সামনে এই চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং সাথে সাথে বলতে হবে আওয়ামী লীগের সময় চ্যালেঞ্জ আছে যে কত দক্ষ সুনিপুণভাবে এই নির্বাচনটি সম্পন্ন করা এবং কাউন্সিলের পরিবেশ বজায় রাখা দুই দলের জন্যই এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতির যে ইতিহাস সেই ইতিহাসে তো 
রাজনীতির বাইরে চলে যাওয়ার কোনো সুযোগ কিন্তু আওয়ামী লীগের নাই আপনি দেখেন আমার হাতে একটা বই আছে অ্যাট বঙ্গভবন লাস্ট ফেস্ট আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের বই সেই সায়েমের বইতে এই বইটা তিনি যখন ইংরেজিতে লিখেছিলেন লেখার পরে তিনি যখন পরবর্তীতে বাংলায় অনুবাদ করে যখন বেরোনো হলো এই বইটা তিনি প্রায় সাত বছর কিন্তু প্রকাশ হতে দেননি প্রকাশককে বলেছেন মাওলা ব্রাদার্সকে বলেছিলেন আমার মৃত্যুর পরে বইটা প্রকাশিত হবে তা এক পর্যায়ে যখন প্রকাশিত হলো তিনি ভূমিকা লিখছেন ওই বইটার একটু চমৎকার ভূমিকা আপনি দেখে দেখতে আমি দিব আপনাকে বইটা উনি লিখছেন যে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে দেখলাম যে মৃত্যু এত সহজে আসছে না শেষ পর্যন্ত আমি বইটা বাংলা অনুবাদের আমি অনুমতি দিলাম সেই বইয়ের ইংরেজি যে মূল অংশ সেখানে তিনি লিখছেন দ্য পলিটিশিয়ান্স ইউজ টু গো টু দ্য ক্যান্টনমেন্ট ফর কনসালটেশনস দিস আই লার্ন হোয়াইল আই ওয়াজ এট অ্যাট বঙ্গভবন অফকোর্স দ্য আওয়ামী লীগ ওয়াজ নট দেয়ার অর্থাৎ আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন থেকে তার পাওয়া যে সংগ্রামী ঐতিহ্য জন্মসূত্রে পাওয়া সেই ঐতিহ্য থেকে আওয়ামী লীগ মানে একই সঙ্গে তারা তৃণমূলের নির্বাচন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এবং জাতীয় কাউন্সিল দুটি করতে সক্ষম এটি এটি বলতে অবশ্যই সক্ষম শুভ সিংহ রায় ধন্যবাদ একটি একজন দর্শক আছেন ফোনে আমি ফোনটি নিয়ে আবার আসছি হ্যালো কে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এই কষ্ট বলছিলাম স্কুলের কাউখালি থেকে জি কষ্ট সাহেব এই আমার জনাব শুভ সিংহ দাদার কাছে প্রশ্ন রাজনৈতিক দলে তৃণমূল পর্যায়ে কাউন্সিল হোক সম্মেলন হোক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হোক এই দলীয় কাউন্সিল কিন্তু গণতান্ত্রিক ধারা অপচারতার জন্য সরাসরি ভোটে সভাপতি সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কথা সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই দলের কাউন্সিলে বা সম্মেলনে সব কিছুরই আয়োজন থাকে কিন্তু পরবর্তীতে সরাসরি দলের সভা নেত্রী বা দলের চেয়ারপারসন সেটা যে রাজনৈতিক দলের হোক দাবি ঘোষণা করা হয় কিন্তু গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রাখার জন্য এই বিষয়টি কি আপনি কিভাবে দেখছেন একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অনেক ধন্যবাদ খুশি সব আপনি থাকুন আমাদের সঙ্গে সরাসরি নির্বাচন আমি একটা জিনিস একটু স্মরণ করে দিতে চাই গতবার যে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয়েছিল সেই কাউন্সিলের যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে সভানেত্রী পুনর্বার নির্বাচিত হলেন এবং সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম তিনি যে সাধারণ সম্পাদক হলেন এটা কিন্তু কাউন্সিলের মাধ্যমে হয়েছে এবং কাউন্সিলের তাদের নাম সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে তাদের প্রস্তাব ফলাফলটি ঘোষিত হয়েছে অতএব যেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করার কথা আপনি দেখেন এই উনিশশো একাশি সালের সতেরোই মে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন এরপর থেকে যে কটা নির্বাচন বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে হয়েছে প্রত্যেকটা নির্বাচন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগের নির্বাচন হচ্ছে আনুপাতিক হারে বেশি ভোট পেয়েছে সর্বশেষ যে উনপঞ্চাশ শতাংশ দুই হাজার নয় সালে ভোটটি পেল দুই হাজার সালের ডিসেম্বরের শেষ তারিখে সে কিন্তু আওয়ামী লীগ তার দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু এসেছিল এবং আওয়ামী লীগের এইবারে যে দেখবেন জেলা পর্যায়ে যে কাউন্সিলগুলো হচ্ছে সেই কাউন্সিলগুলো কিন্তু ভোটাভুটির মাধ্যমে কিন্তু আপনার অনেক জায়গায় সভাপতি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে এবং অনেকে ভাবেনি যেমন ওই জেলায় যে যারা কুক্ষিগত করেছিল যিনি সভাপতি একাধারে একাধারে সংসদ সদস্য একাধারে তিনি সব কিছুতে নিয়ন্ত্রণ করেন এবার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটেছে এবং যে কারণে এই সব কিছুতে যে আমরা পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছি আমরা কিন্তু গণতন্ত্রে একটা নিম্ন মাঝারি অবস্থায় চলছি আমি যেটার মানে আর সব সময়টাই লক্ষ্য করে দেখবেন রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া না থাকে একটি রাজনৈতিক ইতিবাচক পরিবেশ না থাকে তাহলে কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন যারা সরকারি দলে থাকে তাদের জন্য অসুবিধা হয় কেন আওয়ামী লীগের দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর এমন একটি দলকে তার মোকাবেলা করতে হচ্ছে যেই দলটি যুদ্ধ অপরাধীদের কাছে মস্তক বন্ধক দিয়েছে যে কারণে আপনি দেখবেন একানব্বই সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা বাদ দিয়ে কাউকে কিন্তু ব্যবসায়ী অন্য দল থেকে আনা হায়ার করা কাউকে কিন্তু নমিনেশন দেয়নি কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এই এই যে সমস্ত দল ছুট তারা অর্থবিত্তের মালিকরা কালো টাকার অর্থের মালিকরা তারা কিন্তু বিএনপিতে যেয়ে কিন্তু ঠিকই 
যে কোনো পক্ষে টাকা বিলিয়ে টাকা পৃষ্ঠপুষ্ট করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে নানা রকম মিথ্যার বেসাদি দিয়ে তারা কিন্তু নির্বাচনে বৈতরণী পার হয়েছে এরপরেই কিন্তু রাজনীতিতে যে গুণগত ইতিবাচক পরিবর্তনের পরিবর্তে অন্য অন্য দলের ভিতরেও সংক্রমিত হয়েছে আজকে আওয়ামী লীগ মনেই করে যে সে যদি তার খারাপ লোকগুলো যাদেরকে চিহ্নিত করবে তাদেরকে যদি দল থেকে বের করে দেয় পরের দিন সকালবেলায় দেখা যাবে তারা বিএনপিতে তারা সাদরে গৃহীত হয়েছে তখন সেই শক্তিমত্তার ভারসাম্যের ব্যাপারটি কিন্তু আওয়ামী লীগের মাথার মধ্যে রাখতে হয় এটাই কিন্তু আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য একই সঙ্গে বলছিলাম যে এই মার্চ মাসেই দুটি দলেই কাউন্সিল করতে যাচ্ছে বিএনপি এখন পর্যন্ত ছাব্বিশ তারিখকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি গতকাল তাদের দলের স্থায়ী কমিটির সবাই কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর মধ্যে একটি হলো যে দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান যে পদটি সেই পদটি তারা এবার গঠনতন্ত্র সংশোধন করে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করবে তার মানে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান পদটি দুই হাজার সালে চালু করেছিল বিএনপি এই ষোলো সাত বছর পর দুই হাজার সালে সে এটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তার মানে বৈধ হচ্ছে এতদিন অবৈধ ছিল দেখেন আমি এখানে কিন্তু আপনাদের গণমাধ্যমে একটা দায় রয়ে গেছে আপনারা এই গণমাধ্যমে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান এটাও কিন্তু যুক্ত করে দিয়েছেন না সিনিয়র ভাইস ভাইস তারাও বলেন তো দল থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যাক আমি সাইফুল ভাই বিএনপি সম্বন্ধে আমি আমি যদি বিএনপি রাজনীতি করিও না জানিও না কিন্তু মানে পত্র পত্রিকায় পড়ে বা যেহেতু রাজনৈতিকভাবে একটা সচেতন মানুষ যাবে কিছু খোঁজ খবর রাখে আমি কত জিনিস দেখি বিএনপি কিন্তু একটা মানে একটা এমনই একটি দল যারা অনেক বেশি প্রিভিলেজ দল বলতে পারি আমি যেখানে চেয়ারপারসনের এত অসীম ক্ষমতা গণতন্ত্রের মনে হয় বাংলাদেশে একমাত্র উদাহরণ এই বিএনপির সংবিধান বা আপনি বলেন তার দলীয় গণতন্ত্র এখানে কিন্তু তাদের দলের যে নেতা প্রধান নেতা তিনি কিন্তু কালকে আমাকে বা আপনাকে নিয়েও কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদক করতে পারেন আপনার মনে আছে যে ওয়ান ইলেভেনের সময় যখন ওনাদের সাধারণ উনি যখন জেলে যাচ্ছিলেন তখন উনি সাধারণ সম্পর্কে বদ বাদ দিয়ে আরেকজনকে ভারপ্রাপ্ত করে দিলেন আওয়ামী লীগে কিন্তু এই ধরনের ইয়ে নাই আওয়ামী লীগ কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক বা একটা একটা তাদের গণতন্ত্র আছে সেই গণতন্ত্রের মাধ্যমে চলতে হয় কিন্তু বিএনপির এখানে এবং সাইদ ইসকেন্দারকে সিনিয়র চেয়ারম্যান করে কি একটা আমি একটা কথা বলি আমি আপনি যে বলছেন তো আমরা একবার মনে আছে একটি মামলা শুনানি হচ্ছিল ওই সংসদে ওই বিয়েকে নিয়ে স্বপন এবং ইয়েদের নিয়ে তারা বিএনপিতে নির্বাচিত হয়েছিল পরবর্তী মহাজুটে যখন যোগদান করেছেন ছিয়ানব্বই সালে সেই সময় এক পর্যায়ে মানে আদালতে ওনাদের সংবিধান চাওয়া হলো গঠনতন্ত্র গঠনতন্ত্র ওনাদের দলের যে গঠনতন্ত্র এবং দু তিন দিন পরে দেখলাম ওনারা ছোটো ছোটো কয়েকটা গঠনতন্ত্র নিয়ে গেলেন এবং ওগুলো খুব নতুন ঝকঝকে কোর্টে মানে প্রশ্ন করা হচ্ছিল এটা কি গতকালকে ছাপানো হয়েছে এই মামলার জন্য আমার আমার এটা মানে এটা নিয়ে মানে সব মানে একটু মানে ওই অপর পক্ষ থেকে একটু ই করা হচ্ছে জমা দেওয়ার জন্য আপনি চিন্তা করতে পারেন একটি দল এই ধরনের দল যারা ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল তাদের গঠনতন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না তাদের আর নিয়ে আসতে হচ্ছে এটা তো ঠিক না এটা তো গণতন্ত্র মানুষ দেখতে পারত ওয়েবসাইট বা বিভিন্ন জায়গায় থাকা উচিত এবং গণতন্ত্র যদিও আছে সেই গণতন্ত্র পুরোপুরি কার্যকর আছে কিনা সেটিও একটি আমি দেখেছি আমি পেশাগত কাজে আমি গঠনতন্ত্র দেখেছি তাদের কাউন্সিলের দলের দলের প্রধানের আপনি দলের প্রধানের যে অসীম ক্ষমতার কথা বলছিলেন সেই অসীম ক্ষমতা এবং আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনার সাথে এই দলের এই সিস্টেমের আপনার প্রশ্নটাই মনে হয় আমার ঠিক হচ্ছে না আপনার করা কারণ গণতন্ত্রের সাথে অসীম ক্ষমতা থাকতেই পারে না গণতন্ত্রের জনগণের ক্ষমতা অর্থাৎ দলের সকল মানুষের যে ক্ষমতা সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র এখানে কিন্তু এটা কিন্তু পুঞ্জীবিত ক্ষমতা একজনের কাছে এটা তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় না এটা হচ্ছে অন্য কোনো ব্যবস্থা সেটা মানুষ ঠিক করবে মানুষ বলবে আমি জানি না তবে এটা গণতন্ত্র হিসাবে আপনি কীভাবে দেখবেন যেখানে একজন ব্যক্তি তার তাকে এমন মানে তাদের লিখিতভাবে এই ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে উনি যে কাউকে বাদ দিতে পারেন যে কাউকে ইনসার্ট করতে পারেন যে কেউ ঢোকাতে পারেন গতকালকে আমি ওনাদের একটা জিনিস দেখলাম দাদা তো সরাসরি ছাত্র রাজনীতি করছেন ওর নেতৃত্ব দিয়েছেন সাতশো পঞ্চাশ জন হচ্ছে একটি দলের নেতা কর্মী কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সদস্য আপনি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব একজন মানুষের পক্ষে সাতশো জনকে নাম পরিচয় জানা তো একটা দলে যে সাতশো মানুষ সাড়ে সাতশো মানুষ যদি কেন্দ্রীয় থাকেন কেন্দ্রীয় থাকেন এটা কিভাবে দল চলে আমি জানি না আচ্ছা আমি আপনাকে একটু প্রশ্ন করি সংসারের প্রশ্ন করা ঠিক না আমার বিএনপির সর্বশেষ নির্বাহী কমিটির সভা কবে হয়েছে এবং আদৌ নির্বাহী কমিটির সভা হয়েছে কিনা কঠিন প্রশ্ন এটি বিএনপির কেউ থাকলে ভালো হইতে তিনি জবাব দিতেন আমরা আলোচনা ফিরব আর একটা বিরতি নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জিরো
দর্শক বিরতির সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি অ্যাডভোকেট এম আমিন উদ্দিন আপনার কাছে আবার আসতে চাই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়েছিলাম আমরা ইউনিয়ন পরিষদ দেখুন আমাদের দেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন তিনশো আসনের নির্বাচনে এখানে দলীয় মনোনয়ন দেয়া হতো দলীয় প্রতীক পেত এবং এই দল তিনশো প্রার্থীকে মনোনীত করতেই দলগুলোকে হিমশিম খেতে হতো এখন দেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ এই সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনোনয়ন দিতে হবে দলগুলোকে প্রথম পর্যায়ে বাইশ তারিখ যে সাড়ে সাতশো সাতশো বাউন্নটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হতে যাচ্ছে এটি কী করে সম্ভব দেখেন এখানে কিন্তু মূল ভূমিকা কিন্তু রাখবে আমার মনে হয় তৃণমূলের নেতারা কারণ ওনারা জানেন কোন ইউনিয়নে কারণ কেন্দ্রীয় নেতার পক্ষে জানা সম্ভব না কোন ইউনিয়নে কে চেয়ারম্যান হলে মানে কার সুবিধা বেশি কার কে শক্তিশালী ক্যান্ডিডেট আপনি জানেন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনগুলো কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে হয় না আরও কতগুলো কারণ ওইখানে অবস্থানগত কারণ ভৌগোলিক কারণ বা কার কত বেশি আত্মীয়স্বজন আছে বা কার কত গোষ্ঠী বড় এইগুলো আমি আমার নিজের ইউনিয়নের কথা বলি আমাদের ইউনিয়নে মাঝখান দিয়ে একটা ছোট একটা খালের মতো আছে তো খালের একবারে কয়েকটা ওয়ার্ড আর একবারে অন্য ওয়ার্ড তো ওই আমি যে ওয়ার্ডে যদি আমরা যে ওয়ার্ডে থাকি আমাদের এখানে চারটা ওয়ার্ড আমাদের এখান থেকে কখনো চেয়ারম্যান হতে পারতেন না পর কারণ আমাদের এখানে একজন দাঁড়াতাম ওইখানে দুজন দাঁড়ালে ওরা হয়ে যেত পরবর্তীতে এক সময় আমরা দেখলাম আমাদের এই ওয়ার্ডের লোকজন একত্রিত হলো যে না আমরা ওনাকে আমরা যেই দাঁড়াক তাকে ভোট দিব ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন কিন্তু এইভাবে হয় যেমন সেক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলগুলোর বিবেচনা কি হয় এইখানেই মানে দলগুলোকে বিবেচনা করতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে যারা ধরেন একজন উপজেলার যে কমিটিটা আছে তারা তো জানে তার উপজেলায় কারা কে কোথায় আছেন কার কী অবস্থান অথবা মানে জায়গাগত অবস্থান ভৌগোলিক অবস্থান বা বিভিন্ন অবস্থান তারা তো জানেন সেই ক্ষেত্রে তার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কাকে দিলে দল জিতে আসবে সেই ক্ষেত্রে যদি মনোনীত করতে পারে যেই দলই হোক তাদের ফলাফলটা ভালো হবে এই প্রক্রিয়ায় কি সঠিক প্রার্থী বাছাই করা সম্ভব হবে না আওয়ামী পক্ষ তো সম্ভব আওয়ামী লীগ কাজগুলো করেছে এবং বঙ্গবন্ধু প্রত্যেকটা ইউনিয়নের নেতা কর্মীদের নাম মুখস্থ বলতে পারতেন এবং সারা পৃথিবীতে এখন শেখ হাসিনা যেমন উন্নয়নের বিস্ময় হিসেবে পরিচিত হয়েছেন তার দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সেরকম তার স্মৃতি সত্যি এবং তার যে কানেকটিভিটি তৃণমূল পর্যায়ের সাথে এটা কিন্তু অতুলনীয় যে কারণে দেখবেন খোদ ঢাকা শহরে যখন শেখ হাসিনাকে অন্যায়ভাবে বন্দি রাখা হয়েছিল এক এগারোর সময় তখন কিন্তু এই ঢাকা শহরেই পঁচিশ লক্ষর ওপরে স্বাক্ষর সংগঠিত হয়েছিল তার মুক্তির দাবিতে এবং সারা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় মানুষকে রাস্তায় নেমে এসেছিল বর্ধিত সবাই তৃণমূলের নেতৃবৃন্দরা সকলে কিন্তু শেখ হাসিনার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল অতএব এইটি একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার আওয়ামী লীগ কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে এই ধারায় প্রতিষ্ঠিত আমি আর একটা টেলিভিশনে আজকে বলেছিলাম উনিশশো সালের একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম সেটাও আমার থেকে না ডক্টর শ্যামলী ঘোষ যিনি আওয়ামী লীগের ওপরে প্রথম পিএইচডি করেন তার বই বেরিয়েছে ইউপিএল থেকে ইংরেজিতে পরবর্তীতে বাংলায় তিনি তার এক জায়গায় লিখছেন উনিশশো সালের আওয়ামী লীগের কর্মীরা ঘরে ঘরে সমস্ত দেশে যখন জনগণনা হচ্ছে তার আগে যে তারা যে মানুষকে বুঝিয়েছেন আপনাদের কাছে যখন সরকারের পক্ষ থেকে জনগণনা করতে আসবে আপনারা কাউকে বুঝতে দেবেন না আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন উর্দু বলতে পারেন যদি কেউ বলতেও পারেন জেনেও থাকেন আপনারা বলবেন না এবং দেখেন বাউন্ন সালের সেন্সাস রিপোর্টে কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের একাত্তর শতাংশ মানুষ উর্দু বোঝে না উর্দু বলতে পারে না তাই দেখেন এই যে জাতীয় ভাবধারাকার যে প্রতিফলিত এবং লোকের মনে বর্ধমূল করে দেওয়ার তুলতে বাংলাদেশে কিন্তু সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ তৃণমূলের সঙ্গে তাদের যে তাদের যে যোগাযোগ এবং আপনি অবাক হয়ে যাবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাথে ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের তার কি যোগাযোগ আমার একটা অনেক উদাহরণ আমার কাছে আছে কেননা দেখতে দেখতে পঞ্চাশ বছর বয়স তো হলো আওয়ামী লীগের এই সভানেত্রী তখন প্রধানমন্ত্রী ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার একে রংপুরের সার্কিট হাউজে তিনি একটি সরকারি সফরে গিয়েছিলেন তার সাথে একটা তার দলীয় প্রোগ্রামও ছিল সার্কিট হাউজে চুয়াত্তর বছরের একজন বৃদ্ধ রমিজ মিয়া তিনি সার্কিট হাউজে শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে আসছেন তা তো বলে শেখের বেটি তাকে দেখতে যাব একসময় আওয়ামী লীগ করতে নিয়ম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সেই ভদ্রলোক যখন উঠছেন তখন কিন্তু এস এস এফের যে তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু আটকিয়েছেন শেখ হাসিনা দোতলার থেকে দেখেছেন দেখে এস এস এফের কর্মকর্তাকে পাশে বলছেন যে উনি আছেন রমিজ মিয়া উনি বঙ্গবন্ধুর সময় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন 
ওনাকে আপনারা ছেড়ে দিতে দাও এই যে ব্যাপারটি এই ব্যাপারটি কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলে এটা খুব বেশি জরুরি না এটি হলো যে আওয়ামী লীগের কথা বলছিলেন উনি যেটা বলছিলেন এটা দেখেন মানে এটা নারীর সাথে যোগসূত্র থাকতে হবে माननीय প্রধানমন্ত্রী যিনি আমাদের যে বর্তমান माननीय প্রধানমন্ত্রী তার কিন্তু এই যে যেটা দাদা বলছেন যে নারীর সাথে যোগসূত্র আছে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী তৎস নেতা বা একদম নতুন কর্মীদেরকেও কিন্তু উনি আপন করে নেন চিনেন উনি কাছে রেখে নেন বিএনপির এখানে যেটা সমস্যা হচ্ছে বিএনপি এটা শহর কেন্দ্রিক দল যেটা আমরা দেখতে পাই বিএনপি শহর কেন্দ্রিক দল তাদের জন্য হয়তো এটা সমস্যা হবে কিন্তু আওয়ামী লীগের হচ্ছে কি আওয়ামী লীগ কিন্তু প্রতিটা ইউনিয়নের থানায় না বিএনপি তো দেখতে দেখতে অনেক দিনে অনেক এগিয়েছে কিন্তু ওদের দেখেন সবকিছু কিন্তু শহর কেন্দ্রিক তাদের নেতারা কিন্তু মানে যে যিনি জেলার নেতা তিনি কিন্তু ঢাকা শহরে থাকেন দেন ওনাদের দেখেন বেশিরভাগ জেলার নেতারা কিন্তু ঢাকায় থাকেন কিন্তু আওয়ামী লীগের সভাপতি বা সম্পাদক কিন্তু তারা ওই জেলাতেই থাকেন দুই একটি সভাপতি হতে পারে আমি একটা উদাহরণ দিই অধিকাংশ সভাপতি বা এবং সাধারণ সম্পাদক গ্রামে থাকেন এবং ওনারা ওই এলাকায় থাকেন ইউনিয়নের নেতারা কিন্তু ইউনিয়নে থাকেন ওনারা কিন্তু ঢাকা শহরে ব্যবসা করেন না যার ফলে আওয়ামী লীগের সাথে মানে মানে যে নারীর সাথে তৃণমূলের সাথে আওয়ামী লীগের যোগাযোগটা অনেক বেশি একটা হলো যে তৃণমূলের সাথে আওয়ামী লীগের যোগাযোগ ভালো বিএনপির এখানে কিছুটা গ্যাপ আছে গ্যাপ রয়েছে কিন্তু আমি আপনি একটা কিছু বলবেন তার সঙ্গে আমি একটু যোগ করি যে শেষ এক মিনিট হয়তো সময় পাবো যে এই নির্বাচন তৃণমূলের নির্বাচন আমি নাম দিয়েছি তৃণমূলের নির্বাচন এই নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিতে কি ধরনের প্রভাব তৃণমূলের যে ব্যাপারটি আপনি দেখেন শেখ হাসিনার এক সিদ্ধান্তে প্রথম মনে আছে আপনার ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার আছে প্রথম যে নিয়ম বসে নির্বাচন হলো এই যে নারীর যে অংশগ্রহণ প্রত্যেকটা ইউনিয়নের এই যে অংশগ্রহণ এবং তাদের নির্বাচিত করা যে প্রক্রিয়া তিনি এক সিদ্ধান্ত তিনি করেছিলেন এবং সাহস নিয়ে করেছিলেন আজকে যে কারণে দেখেন আজকে নারীর যে অগ্রগতি আজকে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলছে বাংলাদেশের লিঙ্গভিত্তিক আয়ের যে সমতায় সেই সমতায় বাংলাদেশের অবস্থান ছেচল্লিশ অথচ ইন্ডিয়ার মানে ভারতের অবস্থান একশো ছাব্বিশ আর পাকিস্তানের অবস্থা একশো চুয়ান্ন এই যে দেখেন এই প্রক্রিয়াগুলো এই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু এমনি এমনি হয়নি আজকে বিজেপির একটা প্লাটুন হয়েছে ইয়েতে আপনি ঢাকা শহরে আজকে সার্জেন্ট মহিলাদের মহিলারা আসছে করা হয়েছে এবং আজকে আকাশে উড়াচ্ছে কিন্তু মহিলারা না না আপনি দেখেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা বা নারী না না আমি বলছি বাংলাদেশ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে প্রথম নারী বিচারপতি কিন্তু নিয়োজিত বা নিয়োগ করেছিলেন আওয়ামী লীগের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আগের বার ইয়ে ছিলেন দু হাজার ছিয়ানব্বই সালে যখন উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছেন তখন কিন্তু বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মহিলাকে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি নিয়োগ আমি আমি প্রায় তিনশোর ওপরে বিএনপির নেতা কর্মীদেরকে বিভিন্ন জেলায় আমি পেশাগত কারণে বিভিন্ন জায়গায় গেছিলাম আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে জিয়াউর রহমানের বাবার নাম কি আমি জিজ্ঞেস করেছি জিয়াউর রহমানের মাতার নাম কি আজকে যারা দর্শক দেখছেন যারা বিএনপি পন্থী মানুষ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের বাবার নাম যে মনসুর রহমান এটা বিএনপির এক শতাংশ মানুষ জানে না এবং তার মাতার নাম যে জানো রেখাতুন এটাও মনে এক শতাংশ মানুষ জানে না আপনি বলবেন যে পিতা মাতার নাম নামতে হবে কেন অবশ্যই রাজনৈতিক দলের তার নেতার তার জীবনাবধি হবে তো এবং সেই জানার গ্যাপ রয়েছে তার মানে কি বিএনপি ওই যে তাদের অসনিক প্রক্রিয়া এক চিমটি মুক্তিযোদ্ধা এক মোট রাজাকার আল বদর আল শামস আর এক জক সমাজের নানান শ্রেণীর ফিরে দেখা মানুষ সব মিলে ঘোটা দিয়ে করেছে বিএনপি যার ফলে কোনো সংযোগ নাই সংযোগ নাই অনেক ধন্যবাদ সুভাষ সিংহ রায় এবং অ্যাডভোকেট এম আমিন উদ্দিন আপনাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক জিরো আওয়ারে এতক্ষণ আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন শুভরাত্রি